ഗജിയെ അവളകത്തെ മുറിയില്ല അങ്ങോട്ട് പോവാ ും മറച്ചും പറയുന്ന കഥകൾ കേൾക്കുമ്പോ പോലും നമ്മളെ മനസ്സിലാക്കേണ്ടതുണ്ട് ഈ കന്യാസ്ത്രീ മഠങ്ങൾക്കകത്ത് എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത് ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് ഈ സഭ എന്ന് പറയുന്ന ഞാൻ പറയുന്നത് വിശ്വാസി സമൂഹത്തെ അല്ല അധികാര കേന്ദ്രത്തിന്റെ അടിമകളായിട്ടാണ് ഈ നമ്മളെ വീടുകളിൽ ഞങ്ങളെ ഇപ്പോൾ എല്ലാവരും ഈ കണ്ണുകളോടെയാണ് നോക്കുന്നത് ഇതൊന്നും കേട്ട് നിങ്ങൾ തളരേണ്ട കാര്യമില്ല ഈ വെല്ലുപ്പിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ചരിത്രം പറഞ്ഞു തരാം ഒരുപക്ഷെ എല്ലാവരും മനഃപൂർവ്വം മറക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്ന ഒരു സംഭവം ഞങ്ങളുടെ ചെറുപ്പത്തിലെ സംഭവമാണ് അറുപത്താറാം ആണ്ടിലെ കോളിളക്കം സൃഷ്ടിച്ച മാടത്തരുവി കേസ് അന്ന് എനിക്ക് പ്രായം പതിനഞ്ച് വിധവയായ മറിയക്കുട്ടിയുടെ ജഡം മാടത്തരുവിയിൽ കാണപ്പെട്ടു ബെനഡിക് ടോണംകുളം എന്ന ഒരു സുറിയാനി കത്തോലിക്ക വൈദികൻ കുറ്റവലയായി ചിത്രീകരിക്കപ്പെട്ടു മാധ്യമങ്ങൾ ആഘോഷിച്ചു ഞങ്ങളും വിശ്വസിച്ചു അച്ഛൻ കുറ്റവാളിയാണെന്ന് അച്ഛനെക്കുറിച്ച് അസഭ്യമാണ് അന്ന് മാധ്യമങ്ങൾ പറഞ്ഞത് കൊല്ലം സെഷൻസ് കോടതിയിൽ വിചാരണ ആരംഭിച്ചു അന്ന് അഞ്ചു വർഷം തടവും വധശിക്ഷയും വിധിച്ചു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി ഏഴിൽ കീഴ്ക്കോടതിയുടെ വിധി ശരിയല്ലെന്ന് കേരള ഹൈക്കോടതി കണ്ടെത്തി അച്ഛനെ വെറുതെ വിട്ടു പിന്നീട് രണ്ടായിരം ആണ്ടിൽ യഥാർത്ഥ കൊലയാളിയുടെ മക്കളും ഭാര്യയും അച്ഛന്റെ അടുത്തു വന്ന് അച്ഛനോട് നടന്ന സംഭവങ്ങൾ വിവരിച്ചു മാപ്പ ചോദിച്ചു കാരണം അവരുടെ കുടുംബത്തിൽ മുഴുവനും അനിഷ്ടങ്ങളായിരുന്നു സംഭവിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത് അച്ഛൻ മരിച്ചു പക്ഷേ ഇന്നും ആ കബരത്തിന്റെ മുന്നിൽ ആയിരങ്ങളുണ്ട് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ ക്രിസ്തു ക്രൂശിക്കപ്പെട്ടില്ലേ എന്നിട്ട് മൂന്നാം നാൾ ഉയർത്തില്ലേ ആ ഉയർപ്പ് മനുഷ്യന് തടയാനായില്ല നിങ്ങളുടെ ഉള്ളിലെ നന്മയെ ആർക്കും തടയാനാവില്ല പേടിക്കേണ്ട മക്കളെ സമാധാനമായി പോ എന്നിട്ട് ജീവിച്ച് കാണിക്ക നല്ലതേ വരൂ നിങ്ങൾ എല്ലാവർക്കും വേണ്ടി ഈ വെല്ലിപ്പച്ചന്റെയും വെല്ലിപ്പച്ചിയുടെയും പ്രാർത്ഥന എന്നും ഉണ്ടായിരിക്കും ജോയിച്ചേട്ടാ പൗരോഹിത്യം സന്യാസവും ജീവിക്കാത്തവർ പറയുന്നതിന് ചെവി കൊടുക്കല്ലേ സഭയെ നശിപ്പിക്കാൻ സഭയ്ക്കുള്ളിൽ തന്നെ ശത്രു ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട് കുറച്ച് പേർ മോശക്കാരാണെന്ന് വെച്ച് ബാക്കിയുള്ളവർ അങ്ങനെ ആകണമെന്നില്ലല്ലോ എന്റെ മക്കൾ പഠിക്കുന്നതും അവരെ പഠിപ്പിക്കുന്നതും നിങ്ങൾ തന്നെ എന്റെ അമ്മയ്ക്ക് ആശ്വാസം പകരാൻ ഇടയ്ക്ക് വരുന്നതും നിങ്ങൾ തന്നെ ഞാൻ അതെല്ലാം മറന്നുപോയി സാരമല്ല ചോദിച്ചേട്ടാ നിങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥനകളാണ് ഞങ്ങളെ ശക്തിപ്പെടുത്തേണ്ടത് ഇതുപോലെ ഒത്തിരി പീറ്റർ അപ്പച്ചന്മാരും വല്യമ്മച്ചന്മാരും ഞങ്ങൾക്കൊപ്പമുണ്ടെന്നുള്ള വിശ്വാസമാണ് ഞങ്ങളെ ശക്തിപ്പെടുത്തുന്നത് സഭയെ ചെളിവാരി എറിയുന്നത് നിർത്താം നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി എന്നും പ്രാർത്ഥിക്കുവാനും സഹനങ്ങൾ ഏറ്റെടുക്കുവാനും ഞങ്ങൾ തയ്യാറാണ് കാരണം സന്യാസം ഞങ്ങൾക്ക് തോന്നിവാസമല്ല ഈശോ വിശ്വാസിക്കട്ടെ സുഖിയായിരിക്കട്ടെ